del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas. Mas aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora, recuerden que ya lo había dicho. Palabra del Señor. Lunes de la sexta semana de Pascua. Nos acercamos ya a la fiesta de la Ascensión eh, y también a la fiesta del, eh, de la venida del Espíritu Santo, del Pentecostés, del nacimiento de la Iglesia, eh, del de de inicio del anuncio del querigma. Eh. Eh, estamos contentos de, de estar presentes hoy aquí para, para dar una palabra, para meditar en la alegría del Evangelio. Entonces, vemos como en el Evangelio de San Juan, hoy el Señor nos vuelve a hablar sobre este paráclito. En griego decíamos ayer domingo, parácletos, eh, que es eh, el defensor, el consolador, eh, el abogado, eh. Como decíamos ayer, no este abogado que se mete al puesto tuyo a defender, sino que te dice todo lo que tú tienes que decir en tu defensa. Es eh, este deseo del Señor de que nosotros experimentemos esta intimidad que tiene eh, la Santísima Trinidad, este amor recíproco entre el Padre y el Hijo, esta fuerza del amor, decíamos ayer, que se manifiesta en, eh, la, al interno de la Santísima Trinidad y que se expresa siempre al externo. La Santísima Trinidad siempre es un constante eh, salir de sí mismo, de, de sí misma para, para manifestar la esencia de Dios, el amor de Dios. No tengamos miedo de, perdi, de pedir a la Santísima Trinidad una ayuda, de pedir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que nos manden eh, el amor, la paz, la alegría que hemos hablado ya la semana pasada, porque tenemos miedo a veces de pedirle cosas a Dios, eh, sentimos que no tenemos derecho, etcétera, lo que sea. Hoy el Señor nos dice y nos dice eh, que yo les enviaré este padre, desde el Padre el Espíritu de la Verdad. Pidamos al Señor el Espíritu Santo para que Él nos lo envíe, para que podamos dar testimonio. ¿Qué significa esto de dar testimonio? Eh, es interesante porque... Mm, tenemos el gran ejemplo ¿no? en los apóstoles eh, dice de que vosotros también daréis testimonio porque el apostolado el seguir a Jesucristo no es, cual, no es cualquier cosa es ser testigo de la verdad dice di, todos los apóstoles hablan de, en el mismo modo nosotros hemos vivido hemos visto ¿eh? hemos oído y somos testigos de la, de la manifestación de Jesús. Ah, pero padre, yo no estuve cuando estuvo Jesús. Eso fue ya hace dos mil años. Pero hoy tiene la posibilidad de escuchar la palabra. Hoy tiene la posibilidad de eh, celebrar los sacramentos donde se hace presente Jesucristo. ¿eh? Eso es una cosa que tú has experimentado. ¿eh? Los milagros que Dios ha realizado en tu vida o los milagros que te ha permitido eh, vivir, ver en una persona. ¿Eh? ver la conversión en nosotros, ver la conversión sobre todo en ti mismo, en nosotros mismos, que te experimentamos tantas veces esta conversión, este paso de, de que estábamos muertos y, y resucitar en el ser, en el alma. ¿Mm? Porque podríamos estar hablando que dar testimonio de Jesús es dar clases, dictar clases, eh, ser un erudito, conferencista, predicar muy bien. No, esto no es dar testimonio de Jesucristo. No. Dar testimonio de Jesucristo es que en tu vida pueda, en tu vida puedas dar testimonio, puedas decir verdaderamente Dios existe. Verdaderamente la fe es una, una respuesta a la llamada de Dios. La fe es una experiencia de Dios. No tengamos miedo de pedirle al Señor esta gracia, ¿m? que podamos ser testimonio, eh, como dice el Evangelio de hoy día. Eh, ustedes también darán testimonio porque están conmigo desde el principio, estar con el Señor, pidámosle esto, porque estar con el Señor, dice, 
nos ha dicho esto para que no nos escandalicemos, porque estar con el Señor también significa no que todo sea color de rosa. También, si tú estás con el Señor, también vendrán las pruebas, las tentaciones, las persecuciones, etc. Pero con el Señor, con esta respuesta humilde y muchas veces pobre de la fe, el Señor nos defenderá, el Señor nos mandará el paráclito, este defensor, este abogado que nos dirá lo que tengamos que hacer. Esto es vivir en la gracia, esto es tener el discernimiento para hacer la voluntad de Dios, para tomar una decisión importante en tu vida, etc., para ordenar tu vida, para ordenar mi vida, etc., pedirle al Señor que nos regale esta gracia de poder estar en Él, de poder tener esta intimidad, como la tuvieron los mártires, decía, como la han tenido los apóstoles, que pareciera que eran locos, ¿Cómo es posible que un mártir, yendo al sacrificio, yendo al martirio, eh, cante? ¿Cómo es posible que un mártir diga que eh, ir al martirio era como ir a las bodas, a las bodas del Cordero? Eh? ¿Cómo es posible que se pueda dar este tipo de fe? ¿Será fanatismo? ¿No será fanatismo? ¿Hay padre que es exagerado usted? No, no, no. Porque la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, cambia la vida de las personas. Lo decíamos ayer no tengamos miedo ¿eh? de seguir a Jesucristo y que nuestra vida cambie esto se lo pedimos al Señor todos los días pero si sí, yo estoy bien no tengo nada de que cambiar no, el Espíritu el amor de Dios es siempre una novedad Cristo nos dirá siempre os doy un mandamiento nuevo no pensemos que ya lo sabemos todo no pensemos que ya lo sabemos todos todo ya siempre habrá algo en lo cual tengamos que dar gracias a Dios y reconocer su acción en nuestra vida. Por eso la fe es siempre una apertura, una disponibilidad. ¿no? El Espíritu Santo enseña, decía ayer el Evangelio. Por eso es importante que tengamos esta apertura de la fe. Eh, y esta apertura también a la voluntad de Dios. No significa que cuando están mal las cosas Dios no está contigo. No, todo lo contrario. La manifestación del amor, lo hemos dicho, la manifestación del amor de Dios es Cristo crucificado. Esto es el amor, esto es la justicia de Dios, así nos ha amado Dios. Y muchas veces el sufrimiento es completar lo que falta a la pasión de Cristo. No tengamos miedo de esto, pidámosle al Señor que nos regale hoy poder recibir el Espíritu Santo, preparar nuestra vida, pedirle al Señor el Espíritu Santo. ¿Eh? A lo mejor tienes un problema, a lo mejor ya mucho tiempo llevas en una situación difícil pídele al Señor el Espíritu Santo todos los días para que puedas experimentar no para que se haga un milagro simplemente sino que para que podamos pasar, saltar muchas veces de la depresión del desánimo a la fe a la fe poner toda nuestra confianza en el Señor que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén